করোনা পরিস্থিতির জন্য গত তিন চার মাস আমরা গৃহবন্দি এবং পরস্পর থেকে দূরে থেকেছি কিন্তু সবার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রাখার জন্য ভার্চুয়াল র্যালিকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছি সেই র্যালি সারা দেশেতে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় আমরা পাঁচটি জোনে এই র্যালি করব ঠিক করেছি আজকে তার তৃতীয় জোন মেদিনীপুর হয়ে গেছে উত্তরবঙ্গ হয়ে গেছে কলকাতা জোন কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নেতা আমাদের এখানে মুখ্য বক্তি বক্তা হিসেবে থাকছেন কিন্তু প্রদেশের উদ্বোধনী যে র্যালি ছিল তাতে আমাদের প্রাক্তন সভাপতি সম্মাননীয় অমিত শাহ বর্তমান গৃহমন্ত্রী তিনি বক্তা হিসেবে ছিলেন তাকে আমরা পেয়েছিলাম আর আজকের এই র্যালিতে বক্তা হিসেবে পেয়েছি আমাদের ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন যে জিকে তাকে আমি পশ্চিমবাংলার সমস্ত জনতার তরফ থেকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার সঙ্গে উপস্থিত আছেন অপর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের বাংলারই লড়াকুর নেত্রী শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমার সঙ্গে কলকাতায় যে কার্যকর্তারা উপস্থিত আছেন সঞ্চালক হিসাবে শ্রী প্রতাপ ব্যানার্জি আমাদের বরিষ্ঠ নেতা সহসভাপতি ডক্টর সুভাষ সরকার মাননীয় সাংসদ মাকুড়া এবং প্রদেশের সহসভাপতি শ্রী গৌতম চৌধুরী প্রদেশের সম্পাদক তথা আমার সামনে অনেক বরিষ্ঠ নেতা বসে আছেন সাধারণ সম্পাদক সহসভাপতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জেলার নেতৃত্ব সেল মোর্চার নেতৃত্ব তথা পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ বিজেপির কর্মী সাধারণ জনতা সবাইকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রথমে একটি দুঃখজনক ঘটনা আমি উল্লেখ করব দেশের সীমানা রক্ষার্থে ভারত মায়ের বীর সপুত্রা সবসময় সতর্ক প্রহারা দিচ্ছেন লড়াই করছেন সেরকমই সিআর সিআইএসএফ এর এক জওয়ান আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং এর বীর পুত্র শ্রী শ্যামল দে তিন দিন আগে শহীদ হয়েছেন কাশ্মীর বর্ডারে তার মরদেহ কালকে রাত্রে এসেছে আজকে তার সৎকার্য হচ্ছে আমি তার মৃত্যুকে সম্মান শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি এই যে র্যালি এতে বর্তমান পরিস্থিতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য গত এক বছর মোদী সরকারের যে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম বছর পূর্তি হয়েছে সফল ভাবে তার কৃতিত্ব তার উপলব্ধি সাফল্য প্রচার সঙ্গে সঙ্গে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে আত্মনির্ভর দেশ বানাবার জন্য সমাজকে যে আহ্বান করেছেন সেই বিষয়ে আমরা তুলে ধরছি এই প্রথমবার দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী সংকটের সময় সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন সারা দেশ তার নেতৃত্বকে স্বীকার করেছে অনুসরণ করেছে উনি আহ্বান করেছেন তো কোটি কোটি মানুষ এগিয়ে এসে সাড়া দিয়েছেন তিনি এই সংকটের সময় দেশকে আহ্বান করেছেন পুরুষার্থ জাগাবার জন্য যে আসুন যখনই সংকট আসবে দেশ অন্যের কাছে হাত পাতবে না মাথা নিচু করবে না নিজের দেশের সম্পদ দিয়ে দেশকে স্বয়ং সম্ভব করে আত্মনির্ভর করবে তার জন্য আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে আর স্যাক্রিফাইস করতে হবে তাতেও মানুষ সাড়া দিয়েছেন এই গরিব মানুষকে তাই সাহায্য করার জন্য সুস্থভাবে এই আর বিপদের সময়ও যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এগোতে পারি তার জন্য প্রাথমিক জিনিস পূর্ণ করেছেন সাধারণ মানুষকে থাকার জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন মাথার পাকা ছাদ বাইশের মধ্যে সমস্ত মানুষ পাকা ছাদের নিচে আসবেন শৌচালয়ের ব্যবস্থা করেছেন বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের সম্মানের জন্য প্রত্যেক বাড়িতে পাক্কা শৌচালয় সেও কোটি কোটি তৈরি হচ্ছে সেটাও বাইশের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে মানুষের বাঁচার জন্য খাওয়ার দরকার আছে তাই বাড়ি বাড়িতে বিশেষ রেশনের মধ্যে চাল ডাল আটা তেল লোনের ব্যবস্থা করেছেন বাজার করার জন্য প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা বাড়ির গৃহিণীর হাতে তুলে দিয়েছেন রান্না করার জন্য গ্যাসের ব্যবস্থা করেছেন আমার মনে হয় কোনো দূরদর্শী নেতা ভারতবর্ষ কোনো বিশ্বের কোথাও কেউ ভাবতে পারেনি শুধু তাই নয় যখন আমফান ঝড় এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ঘর গৃহ হারা হয়েছে খাবার নাই জল নাই তার কাছে দাঁড়াবার কেউ নেই রাস্তাঘাট নাই সেই সময় মনে হয়েছে আমার তার কাছে দাঁড়ানো দরকার তাই প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় দিনে এখন উপস্থিত হয়েছেন আকাশ মার্গ দর্শন করেছেন তাদের দুঃখ বসিরহাটে একটি প্রত্যন্ত কলেজে গিয়ে সেখানকার অফিসারদের নিয়ে মিটিং করেছেন এবং সমস্ত রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে এক হাজার কোটি টাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাতে দিয়ে গেছেন কিন্তু এখানকার সরকার সমন্বয় না করে সংঘর্ষের দিকে যেতে চায় সবসময় কাজের চেয়ে সমালোচনা করতে বেশি ভালোবাসেন নিজের অসমর্থতাকে চাপা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করার দায়িত্ব শেষ করছেন তাই বিড়ম্বনা বেড়েছে বই কমেনি আমার মনে হয় যখন যখন এই সমস্যা বেড়েছে এই সরকারের অসহায়তা আমরা দেখেছি দু তিন মাস হয়ে গেল করোনার আক্রমণে দুনিয়া যখন ত্রস্ত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সামনের থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যখন মানুষকে 
আর ধৃত সন্ত্রস্ত হাতে বাইরে বার সম্মান সাহস জগিয়েছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী অন্নপূর্ণার মতো সামনে দাঁড়িয়েছেন তখন কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেদিকে না গিয়ে কেবল রাজনীতি করেছেন তিনি এবং তার নেতারা সরকারি যে আইন লকডাউন মানেননি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানেননি এমনকি কারফু মানতে অস্বীকার করেছেন জনতা কারফু নাইট কারফু তার পরিণাম কি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী না মানার জন্য তার মন্ত্রী না নেতারা মানেননি সাধারণ মানুষ তার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি আজকে যদি পশ্চিমবাঙ্গলায় কেউ আসে সে বুঝতে পারবে না লকডাউন চলছে কি না বাকি দিনের চেয়ে বাকি বছরের চেয়ে কোনো পার্থক্য নাই আর এর পরিণাম কি হয়েছে কেবল রাজনীতি করতে গিয়ে জিনিসটাকে হালকা করে দিয়েছেন মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছেন নিজেরা বিপন্ন হয়েছেন আজকে সরকারি দলের একাধিক নেতা মন্ত্রী এমএলএ এমপি নিজেরা অসুস্থ হয়েছে তাদের সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে গিয়ে সরকারি অফিসাররা এসডিও ওসি এসডিপিও এসপি সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা অসুস্থ হয়েছেন সমাজের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন কি করা উচিত বুঝতে পারেননি যারা আইন মানার কথা বলেন তারা আইন ভেঙেছেন ফলেতে আজকে একটা সংক্রামক ব্যাধি কলকাতায় একটা বিরাট মহামারীর রূপ নিয়েছে সরকার অসহায় হয়ে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ আছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে খাদ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে সরকার প্রত্যেকটি বিভাগে অসফল হয়েছে শেষ যারা সরকারের আর আশাহারা ছিলেন সেই পুলিশ প্রশাসন বিভাগ পুলিশের অবস্থা কি পুলিশ অফিসাররা অসুস্থ হয়েছেন কেউ কেউ মারাও গেছেন তার পরিবারের লোক অসুস্থ হয়েছেন সেবা করতে গিয়ে সারা দেশ তাদেরকে সম্মান দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কথায় আমরা তাদেরকে সম্মানিত করেছি শিক্ষা এই স্বাস্থ্য বিভাগ বা প্রশাসনের যে অধিকারীরা এই ধরনের রিস্ক নিয়ে কাজ করেছেন নিজের পরিবারের কথা ভুলে গিয়ে তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য সারা দেশ দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছে তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু এখানে আমাদের রাজ্য সরকারের যারা নেতা মন্ত্রী তারা আইন ভেঙেছেন তারা করোনা ওয়ারিয়ারদের যখন আমরা সম্মান দিচ্ছি তারা করোনা ক্যারিয়ারের কাজ করেছেন তারাই পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে করোনা ভাইরাসকে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমি একাধিক জায়গায় দেখেছি চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে কাউন্সিলার থেকে আর এমএলএ তারা অসুস্থ হয়েছে এতে কত রাজ্য জ্ঞানহীন এরা একটা বোঝা গেছে রাজনৈতিক স্বার্থে ফটো তুলতে গিয়ে নিজেরা এবং অন্যকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমরা কিন্তু আইন মেনে লোকের সেবা করার চেষ্টা করছি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আমরা বাড়িতে থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেছি তা সত্ত্বেও প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ পরিবারের কাঁচা আনাজ পৌঁছে দিয়েছে আমাদের কর্মীরা করোনায় যারা আক্রান্ত লকডাউনে যারা গৃহবন্দি তাদের বাড়ি বাড়ি আরো প্রায় বিশ লক্ষ লোককে খাবার বানিয়ে বাড়ি বাড়ি আমরা পৌঁছে দিয়েছি প্রায় সয় কোটির বেশি মানুষকে আমরা সেবা করেছি সারা ভারতবর্ষে প্রায় উনিশ কোটি মানুষ বিজেপি কর্মীর দ্বারা সেবা পেয়েছেন এটা একটা রেকর্ড প্রকল্প নিয়ে একটা রাজনৈতিক পার্টি এই কাজটা করেছে এখনো করে যাচ্ছে আলফান আসার পরে সেই কাজ আমরা দ্রুত করি দুর্গম জায়গায় আমরা পৌঁছে রাস্তা নাই ঘাট নেই মাথায় করে খাবার নিয়ে গেছে ত্রিপল নিয়ে গেছে আমাদের কর্মীরা প্রত্যন্ত সুন্দরবনে সাধারণ মানুষের সেবা করেছে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সরকার তার প্রশাসন দিয়ে সাধারণ পীড়িত মানুষ কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পারেনি আমরা যখন সেই সেবা করতে গেছি আমাদের আটকানোর চেষ্টা হয়েছে যে পুলিশ পীড়িত মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করার দরকার ছিল সাহস বাড়াবার দরকার ছিল তারা বিজেপির নেতা কর্মীদের আটকাতে ব্যস্ত হয়ে গেছে হাইওয়ে দাঁড়িয়েছে আমার গাড়ি বারবার হাইওয়েতে আটকানো হয়েছে আমার একাধিক কর্মী কার্যকর্তা এমএলএ এমপি আটকানো হয়েছে সেবা করতে গেলে এখানে কোর্টের পারমিশন নিতে হয় পুলিশ তাদের আটকেছে আমাদের এমপি কে হাইকোর্টে গিয়ে অনুমতি নিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে যে আমি সাধারণ মানুষের সেবা করব রিলিফ দেবো কারণ তাকে রাস্তায় আটকানো হয়েছে একাধিক কার্যকর্তা আটকানো হয়েছে উত্তরবঙ্গে যখন বারলা সুকান্ত মজুমদার ডাক্তার জয়ন্ত রায় দক্ষিণ বাংলার একাধিক নেতা তাদেরকেও আটকানো হয়েছে কারণ আমরা কি অন্যায় করেছিলাম আমরা মানুষের সেবা করতে গেছিলাম আমাদের সাধ্য মতো আমাদের একজন এমএলএ দুলাল বর তিনি গরিব এলাকার এমএলএ বর্ডারে বাগদায় তিনি কলকাতা এসছেন সাধারণ মানুষের কিছু লোকের কাছ থেকে ত্রিপল খাবার দাবার চেয়ে নিয়েছেন পার্টির থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন রাত্রেবেলা পুলিশ তার গাড়িকে রাস্তায় আটকে সেই জিনিসপত্র যে রিলিফ সেগুলো নামিয়ে নিয়েছে গাড়ি থেকে কত নির্দয় অমানবিক হলে কোনো সরকারি কাজ করতে পারে শুধু তাই নয় আমরা যখন যখন এই ধরনের কাজে গেছি সরকার সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের আটকাবার চেষ্টা করেছে আমাদের কর্মীদের যে পরিশ্রম নিষ্ঠা মানবিকতা উদারতা তাতে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে এই সরকার তাই সমস্ত ভুলে গিয়ে আমাদের আটকাবার চেষ্টা করেছে নিজেরা যে কাজ করতে পারিনি আমরা সে কাজ করতে গেছি আমাদেরকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছে মুখ্যমন্ত্রী খালি তথ্য ভুল ভাল দিয়েছেন রোজ নতুন নতুন নেতাকে মন্ত্রীকে সামনে আনা হয়েছে সচিবকে যে কত সুন্দর করে মিথ্যা তথ্য গুছিয়ে বলতে পারেন মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি তাই তারা এখন প্রেস কনফারে
কেবল প্রেসের মাধ্যমে ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন কলকাতার বুকে কারেন্ট টানতে সাত দিন লেগে গেছে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে দশ দিন লেগে গেছে যে সেনাকে প্রথম দিন ডাকা উচিত ছিল সেটা ডাকতে পাঁচ দিন সময় লেগেছে গাছ কাটার জন্য উড়িষ্যা থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম নিয়ে আসতে হচ্ছে চব্বিশটা টিম প্রত্যেক বছর এখানে আয়লা হচ্ছে এখানে কি বলে বুলবুল হচ্ছে এরকম একাধিক ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই রাজ্য সরকার তার থেকে কোন রকম শিক্ষা নেয়নি এখানে কোন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম তৈরি করেনি আর মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য কেবল রাজনীতি করেছে বাইরে সহায়তা এনে করতে হয়েছে এখনো তাই অবস্থা আয়লার যে টাকা এসেছিল পাঁচ হাজার বত্রিশ কোটি টাকা খরচাই করতে পারেনি আয়লার সময় যে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুন্দরবনে সেটাকে বাঁধার চেষ্টা করেনি কেবল কাদা মাটি ফেলা হয়েছিল আবার ভেঙে গ্রামকে গ্রাম জলে মগ্ন হয়ে গেছে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে বুলবুলের দেওয়ার টাকা এখনো খরচা হয়নি যারা ক্ষতিগ্রস্ত পাননি এবারও যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা পাচ্ছেন না যাদের সবকিছু ঠিকঠাক আছে তারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের মন্ত্রী দেবশ্রী দিয়ে কথা বলেছেন একাধিক খবর আমাদের কাছে এসেছে নিজের আত্মীয় স্বজনকে টাকা দিচ্ছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা প্রধানরা আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত তার লিস্ট আমরা জমা দিয়েছি বিডিও এসডিও কে তারা পাচ্ছেন না আমরা দাবি করে আসছি পঞ্চায়েত অফিসে ক্ষতিগ্রস্তদের লিস্ট জমা করা হোক টাঙ্গিয়ে দেওয়া হোক তাহলে কে বুঝতে পারবে কার ক্ষতি হয়েছে না হয়েছে কে পাবে না পাবে কে পেল না পেল অ্যাভয়েড করা হচ্ছে খালি লুট করার জন্য এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বারবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু আমাদেরকে পুলিশ দিয়ে আটকাবার চেষ্টা করে আপনার কল্পনা করতে পারেন একজন কর্মী যুবক ছেলে পবন জানা যে বাইরে চাকরি করতো লকডাউনে ফলে বাড়ি এসেছিল দাঁতনের একটি গ্রামে তার বাবার সঙ্গে জনসম্পর্ক যাত্রা করতে বেরিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চিঠি লিখেছেন সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে তাদের লড়াইয়ের তাদের সাহস সহযোগিতার জন্য তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দেশের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সে চিঠিকে প্রথমবার কোন প্রধানমন্ত্রীর চিঠি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে তার জন্য আমাদের কর্মীরা পৌঁছাচ্ছেন আমরা এক কোটি পরিবারের চিঠি পৌঁছাবো পশ্চিমবাংলায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ লক্ষ পরিবারে পৌঁছে গেছি আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দিচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রী আপনাকে চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রী কি কি করেছেন তার বিবরণ দিয়েছেন সেই চিঠি বিতরণ করার অপরাধে তার বাপ ব্যাটার উপরে আক্রমণ হয় তলোয়ারের কোপ মারা হয় বাবা বেঁচে যান মাথায় দাগ আছে ছেলের উপরে তিনটে কোপ মারা হয়েছে পবন জানা ছাব্বিশ বছরের যুবক তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল বাঁচাতে পারেনি তার মৃতদেহ নিয়ে আমরা তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে সৎকার্য করতে গেছিলাম তার গ্রামে